los temas que voy a tocar son algo trascendentes. Por ejemplo, aquí del comercio hay un artículo sobre 65 pinturas de Mark Rothko, uno de los grandes expresionistas norteamericanos, ya murió hace unos 50 años. Y hablan con mucho entusiasmo, van a ver obra, una obra de él que se vendió en 100 millones de dólares. Pero no hay una palabra en Bélgica sobre el paralelismo con el arte precolombino de, las, de la textil peruana. Y he hecho esta presentación que son en realidad dos presentaciones, en más o menos una hora y quince minutos, comenzando con lo que Alejo Carpentier llamó la maravilla real de Sudamérica en su libro El reino de este mundo de 1947. Ocho categorías que van a ver de maravillas. Lo hago para establecer un base, una referencia, para que puedan apreciar al máximo lo extraordinario que es esta textilería. ¿Por qué extraordinaria? En primer lugar, ha sobrevivido. Piensa que hay lugares como la costa peruana, donde, gracias a las explicaciones de Alexander von Humboldt, puede poner su chaqueta abajo de la arena, dejarlo por dos mil años y es probable que sea exactamente igual en color y condición cuando lo recupere. Es la primera maravilla. Segunda cosa en lo que concierne mi segunda parte de la textilería, los artistas en su mayoría eran mujeres, no eran hombres. Había unos hombres, pero ellos hacían cerámica, cosas de madera, eh, construcciones arquitectónicas, etc. Tercera cosa, estas mujeres estaban autóctonas, aisladas, no como los artistas mediterráneos. Si va a Efeso, por ejemplo, Uh, o otras ciudades mediterráneas, vas a ver, van a ver que hay un poco de Egipto, un poco de Roma, un poco de Grecia, o sea que había un intercambio de ideas, pero estos artistas andinas eran autóctonos. Todo, todo inventaron por su propia capacidad. Desgraciadamente, no hay un idioma escrito. Eso es la gran desventaja y un desafío para ustedes. Váyase buscando el equivalente de una piedra de Rosetta que explicó los jeroglíficos de Egipto. Y finalmente, y el tema de esta presentación, en la mayor parte de la presentación, lo que estas mujeres creaban es el primer arte moderno. El concepto eurocéntrico, que el arte moderno nació con Cézanne, con los impresionistas, con el surrealismo, el cubismo, etc., tiene una cierta validez, pero es eurocéntrico. Arrogancia, en mi opinión, eurocéntrica. Ustedes la gente de Perú y Bolivia, porque Bolivia antes era el Alto Perú, son las que han creado el primer arte moderno. Van a ver en las imágenes y vamos a ver si no me <coughs> creen. Bueno, vamos entonces. Aquí está primera parte. Vamos a hacer un síntesis en las ocho categorías de la maravilla de lo real. Eh, fue Alejo Carpentier quien inventó la frase en su libro, El reino de este mundo, diciendo, no tenemos que sentirnos secundarios a Europa, a Egipto, etc. Tenemos tantas propias maravillas en este continente y tenía razón. Hoy voy a limitarme de hablar de Sudamérica desde Panamá hasta el sur, mencionando brevemente uh, <coughs> uh, 
la, los Islas Galápagos, Rapa Nui, Isla de Pascuas, las Islas Malvinas eh, que puede ver aquí y al sur eh, Antártica. Pero este es un síntesis, 50 imágenes solamente de lo que, no, los que normalmente uso, 250. Entonces, eh, cuando yo dirigía la, el programa cultural de la línea cultural de Holland America, yo escribí esta eh, publicación que tiene 320 fotos diciendo Marvelous Reality, la fascinación de América del Sur y así era. Ahora, ¿qué son las categorías? Brevemente voy a tratar cada uno. Topografía, flora, fauna, creaciones humanos, tres épocas precolombino, colonial, republicana, Importante porque en los Estados Unidos no tenemos un arte colonial de los virreyes como o en Brasil de los reyes como ustedes tienen. Después breves menciones de la religión sincrética, pueblos andinos indígenas eh, como sus <coughs> ashanincas por ejemplo en Ucayale eh, cuyo eh, mundo está amenazado por la gente que viene y corta la madera, el mundo político, mujeres presidentes, ocho mujeres presidentes. Y a una hora, uh, Marina, Sil Silvina Marina va a presentarse contra Dilma Rousseff al inicio de octubre. Creo que es la primera vez en las Américas donde dos mujeres se presentan. Bueno, eso es un poco aparte. Eh, economía, recursos naturales. Entonces, hablemos un poco de la topografía. ¡Qué belleza! Combinado sobre todo con la fauna. Y aquí ven los glaciares allá en el canal de Bigle, a la derecha una de mis pinturas que expuse en el Salón de Otoño en París. Y ¿cuántas personas conocen las Torres del Paine en Chile? Unos, ah, tienen que ir. Es un parque que ha quedado tal cual, protegido con formaciones de cumbres que le dejan uh, asombrados. Increíble es. Y bueno, si vamos al sur, vamos um, por el Cabo de Hornos, que ve aquí, hasta la entrada de un canal en Antártica en el canal La Mer. ¿Por qué se llama canal de Or Cabo de Hornos? Porque los marineros holandeses que llegaban en 1615 y lo descubrieron era del pueblo de Horn, H-O-O-R-N, contratados porque estaban cobrando tanta plata por pasar por el estrecho de Magallán que los comerciantes querían otra alternativa. ¿Y cuántas personas han visitado las cataratas de Iguazú? Ya oh, veo muchas manos, qué bueno. Es una maravilla, ¿no? No puedo hablar mucho, pero calle entre Victoria y Niagara en punto de vista de altura. Lo interesante aquí es que, que hay en, el, en la temporada de lluvia más de 350 um, cataratas. Increíble. Um, del lado brasilero, aquí abajo, y lado argentino con este gran catarata. Y flora y fauna. Mire este alerce, arriba a la izquierda. Míralo, qué cosa. Parece una escultura moderna y tiene cuatro mil años de edad. ¿No? Este ombú en Buenos Aires y abajo... Seis metros de un lado del otro del tronco. Increíble. En punto de vista de fauna, mi gran amigo, el besudo de la selva de Colombia, muy amables son, y los osos hormigueros también, no se encuentran en otros países del mundo. Es un fenómeno sudamericano. Tampoco la familia de los llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. Eso es algo propia y autóctona al mundo andino, ¿no? Y mi amigo el pudú, 
¿Cuántas personas han visto un pudo? Apuesto que nadie. Yo una vez en mi vida saqué la foto, es mitad ciervo y mitad conejo. De este tamaño es. En Chile lo vi. Y por supuesto, 17 variedades de pingüinos, desde muy grandes hasta muy chicos. Bueno, hablamos ahora, y disculpa si unas cosas están en inglés porque son de un libro inglés, en que no hay una versión española. Pero Sechín, Alto Sechín, los que han ganado a la derecha, mire la expresión feroz, la lanza, los que han perdido a la izquierda, mira, ha sido, le han sacado los ojos y aquí uh, su lengua ha sido cortada en pedazos y termina en glóbulos de sangre. Eso es unos 2500 antes de Picasso pintó Guernica durante el momento de la guerra civil de España para mostrar los horrores, el triunfo de los que vencen y la tragedia de los que pierden. Y, bueno, no hace falta hablarles de sus líneas de Nazca, que son extraordinarias en todos sentidos. Cuando estoy en Rusia o en Francia, explico en gran detalle. Pero para ustedes no hace falta, salvo decir que este es una expresión gráfica extraordinaria. ¿Cuántas personas han estado en Rapa Nui con mis amigos los Moai? ¿Unos? No, pocos. Bueno, es un poco difícil llegar allá. Hay 900 de estos que eran ancestros antiguos, que han sido eh, trasladados eh, del lugar donde se los hizo así. Se puso eh, líneas de aquí a 10 hombres, de aquí a 10 hombres y atrás, y tiraban, y así hacían caminar para asumir estos lugares. Increíble, qué maravilla, extraordinario. Bueno, eso es eh, de Chile. Pero en el Perú, qué cosas fantásticas. Las, los objetos de oro de Zipán, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que un cacahuate, a peanut, podría ser un objeto? Y son grandes, ¿eh? De oro. Y mire esta cara con los ojos increíbles. Bueno, dije que otra maravilla es las tres épocas, época precolombina, después época colonial de la ocupación de los españoles y los portugueses en Brasil. Este, por ejemplo, muestra el interior de Nuestra Señora de Pilar, e increíble obra de Javier de Brito y Barros Barriga. Y cuando siguen, encuentran que ahora hay arte que festeja, que honra no solamente la gente indígena que ve abajo, sino también los gauchos, ¿no? uh, los que han hecho famoso eh, Argentina y Uruguay. Eso está en Montevideo como un símbolo de la vida de campo. Y la pintura en Europa, en Sudamérica, no hace falta hablarles de las tontas maestros en el Perú, pero quisiera señalarles, tal vez el más famoso de Sudamérica es Joaquín Torres García, que inventó el constructivismo universal después, damas y caballeros, en París de Ver en 1927, una exposición, la primera exposición de textiles peruanos. Y él cambió su estilo, que era realista, e inventó este estilo en que puso pequeños cuadrados, exactamente como los toca, eh, toca Tocapa, tocayus de los <coughs> uncus, este, <coughs> perdón, incaicas. Hablando de los incas, mire las maravillas de Saxay Huamán. Unos de estos bloques pesan 200 toneladas, increíble en todo sentido. Y, por supuesto, 
el más conocido de América del Sur, Machu Picchu, Huayna Picchu. Yo digo a todo el mundo, cuando va, váyase a Sechín, váyase a Paracas, no se limiten a ir a Cusco, porque el arte de Sechín, francamente, es mucho más interesante que el arte eh, que encuentra en eh, esta región. Bueno, la arquitectura sí, uh, pero Saxa y Guaman prefiero. Y después, en, en este sentido, eh, el arte colonial, qué maravillas tienen aquí en Lima. Solamente mencionar la catedral, el palacio del arzobispo, la, façade, la fachada de uh, la Merced. Y mucha gente no sabe que Gustav Eiffel era muy activo en, no tanto en el Perú, pero unos pocos ejemplos, pero en Chile muchos, como este en Arica, Chile, y en Amazonas, donde construyó eh, las escaleras en el mercado de Belén. Esto es su iglesia en uh, Arica. Conocen del punto de vista de música, la música en Sudamérica, interesante, por la música tradicional que vamos a ver de los flautistas andinos y también a causa de un gran edificio como el Colón en Buenos Aires, que ya recién ha tenido su aniversario de 100 años. Y eso, otra vez, disculpe de un libro mío en inglés, la arquitectura podría estar en Dresden, o en Barcelona, o en cualquier gran ciudad europea. Mire estos edificios en Buenos Aires, la arquitectura uh, ¿no? de la época republicana. Y en Montevideo, ustedes tienen aquí en Lima varios edificios con una fachada que es clas Grecia clásica, pedimento, este, los... <coughs> um, eh, columnos y los capitales iónicas o de varios tipos, pero es de Grecia clásica. Y eso es un característico de mucha arquitectura en la época republicana de América del Sur. Qué contraste, ¿no?, con la arquitectura moderna recién de los últimos 50, 60 años en Brasilia. Increíble en todos sentidos. En Valpo, en Valparaíso, también. Pero lo que es increíble en este edificio no es tanto su forma de U, sino que es la legislativa, es el parlamento. Mientras que lo judicial y el presidencia queda en Santiago. Y también la misma cosa en Ecuador, han definido las tres ramas del gobierno. ¿Por qué lo hizo Pinochet? Tenía miedo de que un golpista izquierdi, de la izquierda pudiera agarrar todo el poder en Santiago. Así que trasladó el, el legislativo y construyeron este hermoso edificio. Bueno... Estamos llegando al fin de la maravilla de lo real. Hablemos brevemente de la ingeniería. ¿no? Ustedes en el Perú, no sé cuántos saben, pero la línea entre Ticlio y Huancayo es segundo en el mundo solamente a una línea cerca de Tibet en China. Son los dos más altos del mundo y eso tiene su origen en el siglo XIX. ¿no? Nueve. El canal de Panamá, de más o menos eh, 88 kilómetros, que <coughs> cruza el Istmo y conecta el Caribe con el Pacífico, es un fenómeno, es, un, es la octava maravilla del mundo, porque ¿cómo fue creado? Los franceses intentaron en, ochen, en 1880, por cinco años, perdiendo 25.000 hombres de malaria, etc., porque querían hacerlo al nivel del mar, como habían hecho en Suez. Pero ¿qué pasó? El río Chagres venía con tanta fuerza que no podían cruzarlo ni ir abajo ni arriba. Entonces, cuando los militares americanos se encargaron en 1903, ¿Qué hicieron? Dejaron el río Chagres entrar y llenar este valle. 
sacaron la gente y los pusieron en otras viviendas y pueblos, llenaron y crearon este inmenso lago, 302 kilómetros cuadrados y este, unos eh, 34 eh, metro, eh, kilómetros de largo. Entonces, ¿qué había que hacer? Y la altura que ve aquí es más o menos 30 metros arriba del nivel del mar. Entonces, un barco venía, entraba, como ve aquí, en uno de estos compartimentos y fue subido unos, eh, el total de los 30 metros en tres etapas por fuerzas naturales, dejando entrar el agua, no con bombas. Es increíble. ¿Cuántas personas han cruzado el canal de Panamá? Bueno, estoy seguro que estarán de acuerdo conmigo. En música eh, eh, quisiera terminar por mencionar los flautistas andinos. Yo saqué esta foto en 71, no tenía una película en color, y estuve arriba en Bolivia, creo, cerca de Curva, a unos 6.000, 5.000 y, met y media metros arriba del mar y ni hablaba quechua, yo había aprendido quechua en Cochabamba en la escuela Marignol, ni hablaban machajujuay, hablaban un idioma totalmente extra extraño, uh, pero usted ve la continuidad, esa es una cara, eso es un personaje de hace dos mil años. Trata de encontrar eso ahora en los Estados Unidos o en Europa. Bueno, hay en partes de Uzbekistán y Kazajstán, pero es raro. Pero aquí en el mundo andino, que es el tema de este maravilloso ciclo que han arreglado a la universidad, eh, <coughs> es característico. Hablemos un poco de literatura. Sudamérica es el centro de lo que llamamos el boom desde los años 1960, 70, todos, casi todos los grandes escritores mundiales son sudamericanas. Y he tenido el honor de conocer algunas en Argentina en este sábado, aquí sobre todo Mario Vargas Llosa, a quien conocí en Stanford, cuando él y Belaundi estaban allá, al inicio de la década de los 70. Borges, el informe de Bro, uh, uh, de Brody, uh, Isabel Allende, increíble. Y estoy hablando de bellas letras, literatura seria, no los libros que uh, son el mejor libro que se vende según, no sé, el New York Times o algo, que a veces son repletos de borrachos y sexualidad, etc. No, estoy hablando de literatura seria en las grandes tradiciones. Ahora, Hablando de grandes tradiciones, en Sudamérica hay algo excepcional, que es una maravilla, la religión sincrética. ¿Qué es eso? La manera en que la gente tranquilamente combina la fe en la cristianidad, sobre todo el catolicismo, con creencias en curanderos y chamanes conectándose con un pasado mitológico o pagano. Mire el Cristo de Corcovado. Es un poco más grande que el Cristo que veo de mi ventana en Miraflores, cruzando, pero no obstante, mire este Cristo. Oh, en Coquimbo, esta inmensa eh, eh, iglesia que festeja el tercer milenio, eh, eso es en, está en Chile. Ahora, vamos a este mundo. Yo iba mucho antes de su muerte, Uh, mucho no, pero tres veces, a uh, las noches de Don Eduardo Calderón, el mago de los cuatro vientos. Uh, eso es su mesa que ustedes ven allá, en que tenía todas las cosas que podían inspirar un contacto con el pasado, con familias, con dioses, etc. Pero eso está al oeste de los Amazonas. Y si vamos a ir al este, créame, en el noreste de Brasil, si van a ver los Yanamanes y los Cayapos, está en un mundo totalmente tradicional. Mira, no ha cambiado. El único peligro 
es el extranjero que viene. En muchos casos, los gobiernos de Perú, de Brasil, han prohibido que extranjeros entren en estos pueblos. Me parece bien, porque violan las mujeres, sacan los recursos, cortan los árboles, buscan oro o petróleo y malogran la vida tradicional que se ha mantenido um, con tanta eficacia. Mire, uh, Tikiri, uh, yo no podía conversar con él, pero le di una Coca-Cola y estaba muy contento. Nunca lo había visto, pero mire su uh, uh, adorno. No de la habilidad de los antiguos peruanos. No hay este carácter, eh, aspecto artístico. Pero la tradición continúa. Suba eh, en el mundo andino y ve cómo las mujeres siguen hilando y tejiendo. Mira, allá, este es Cajamarca y esta es una pintura que hice en, discúlpame, en Cajamarca, esta mujer es del altiplano boliviano, cerca de los Chipayas. Esta chica encontré arriba de Cajamarca con sus llamas, le pedí, no hablaba, hablaba quechua un poco, pero pedí a sus padres que podría dibujarla y me dejó y después hizo la pintura. Era una mujer bastante europea en color y en sus aspectos. Y otra cosa que hay que mencionar, ya vamos a terminar con este maravilla de real, la monarquía, un fenómeno político limitado a Brasil. Cuando el Brasil ganó su independencia de Portugal, no eligió ser república, sino monarquía con monarcos brasileros. Y don Pedro II, que usted ve aquí, gobernó por 50 años. Y cuando terminó, entonces sí vino la república. Y si van a, a Brasil, es repleto. No solamente ríos, sino potrópolis. Eso es mi favorito. Uno de los grandes palacios eh, que significa el poder de la monarquía hasta un poco más de hace 100 años. Le mencioné este fenómeno. Cuando los americanos, norteamericanos, me dicen, oh, ¿cómo puede pasar tanto tiempo en Sudamérica con los golpes militares y la falta de democracia, abuso, corrupción? Yo dije, un momento, ¿cuántas mujeres presidentes hemos tenido? Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Yo digo, desde 70, 1970, Sudamérica ha tenido... Este ocho. Y mira, estamos hablando de Argentina en este momento, Brasil, y debía haber puesto a Michel Bachelet también porque regresó. Los tres países más poderosos de América del Sur. Así que vamos a subir ahora al mundo andino del textil, de la textilería. Uh, desgraciadamente no tengo la energía que tenía en los años 70 cuando subía a 6.000 metros con los curacas y íbamos después de una misa católica, subimos a la cumbre uh, a caballo a pie y allá, frente al sol que se ponía, inti, inti ayanches, inti or copicata tacuncu, o oh sol, Oh sol, Dios supremo, nosotros arrodillamos Orcopi en la sierra, pedimos su bendición. Entonces, todas estas cosas son una maravilla. Si va, alguien ha estado en el altiplano boliviano al oeste de Oruro visitando los Chipayas, ¿Has, has estado, qué bueno, una persona porque los chipayas nunca fueron conquistados por los incas. Mire sus pueblos con las casas así. E ellos hablan su propio idioma también. Así que, mi amigo les dice adiós. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, que es la textilería peruana. Y quería señalar todas estas maravillas para mostrarle ¿Qué importancia tiene la textilería peruana? Para mí es dentro de las grandes maravillas de Sudamérica, de lo real. Y bueno, 
eh, hay que ver, hay que admitir que el arte, lo que se llama primitivo, comenzó antes de los textiles del Perú. Eso es de Serra da Capivara, en Brasil, que tuve la suerte de poder visitar. Tiene 50.000 años de edad este arte rupestre, mostrando que había habitantes en esta época. Y este, lo magnífico, otra maravilla de América del Sur, es el fenómeno de los descubrimientos constantes de nuevos lugares, que sea Caral, que sea Chucu, Mayo Chucu, que sea eh, Chachapoyas, ¿no? Hay una cantidad de nuevos descubrimientos regulares. Europa no tiene eso, Rusia, Asia no tiene eso, los Estados Unidos, solamente el mundo andino. Así que hay un gran desafío para ustedes de salir y tratar, ustedes jóvenes, tratar de, tratar de proteger a la gente indígena de la influencia nefasto extranjero que quiere explotar sus terrenos y cambiar su manera de vida y eh, maltratar a las mujeres. ¿ya? Entonces, constantes descubrimientos y fue Constantín Cavafi que dijo en su poema cuando comienza un viaje Espera que siempre sea un viaje largo, repleto de nuevos descubrimientos. Mantén siempre su alma alto para que su espíritu esté llenado con nuevos conceptos excitantes. Bueno, y el tema de este ciclo en la universidad es de las enseñanzas del pasado para un nuevo presente, un presente nuevo. Entonces, las palabras de Constantín Cavafi simbolizan este. Ya hablé de Alejo Carpentier, a quien tuve el, la suerte de dibujar un año antes de su muerte, y él inventó la frase, la maravilla de lo real. Entonces, en mi libro, en este libro, eh, muestro que el primer arte moderno, eso es la tapa con un textil wari, una pintura de Torres García, y atrás este, un textil de Nazca y una pintura peruana de Tilsa. Muy bien, exactamente lo puse atrás. Eh, el primer arte moderno no es según el concepto eurocéntrico, algo que tuvo su origen eh, en Europa y que tuvo un eh, desarrollo paulatino y lógico. Van a ver de lo que hablo y después voy a comparar a nivel figurativo, eh, pictográfico y abstracto, arte eh, antigua de los artistas textiles y arte moderno. Seguimos. Este, ustedes han recibido, creo, el outline, ¿no? Que le da los temas fundamentales, entonces no hace falta que hable de eso. Eh, quisiera destacar este hecho que ya mencioné. Mujeres aisladas, o sea, haciendo creaciones autóctonas, no como en el Mediterráneo, ¿ya? Una, una contribución única. A veces la gente dice, oh, pero has olvidado la gente de Egipto, Cleopatra, Nefertiti, Hatshepsut. Y digo, sí, pero eran faraones, eran personajes políticos. Y en Grecia, Afrodite, Atena, eran dioses mitológicas. No dejaron para poster posterioridad una herencia cultural como los artistas de textiles peruanos. Yo tuve mi epifanía, si quiere, en el año, creo que era 70. Había venido a Perú por primera vez porque durante la guerra mi eh, padrino, el barón Maurice Taillé francés, fue nombrado por Charles de Gaulle como el embajador de la Francia Libre en el Perú, y estuvo aquí entre 43 hasta 47. Y cuando era niño me habló, me hablaba siempre 
de las maravillas del Perú, no de los textiles, tanto, pero de los animales, la costa, y dije, tengo que ir. Entonces fui, estuve en aquel momento en la embajada en Buenos Aires, y fui um, a, a, al Hotel Savoy, donde siempre me alojaba, donde estaban los toreros. Fui caminando por la calle Cayoma y veo en la Casa de Antigüedades lo que me pareció una pequeña pintura de Paul Clay. Así. Yo dije, ay caramba, dijo, colección de tal o tal persona en venta porque ha muerto el jefe de la... No sé, entró. Entré, lo compré por 60 dólares, diciendo, caramba, eso valdría 10 o 20 mil en aquel momento, ahora más o menos un millón, así. Pero no era. Una semana más tarde regresé y vi, vi entrando un tipo así, fue mi introducción a un vaquero y tenía una canasta repleta de textiles. Entonces, eso fue cuando dije, hay que enseñar al mundo lo que tiene el Perú. Y lo hice para Wildenstein en Buenos Aires en este catálogo, en que dije en 1974 que hay ocho aspectos modernos en los textiles peruanos, realismo intelectual, ¿qué es eso? Realismo clásico es cuando usted pinta a una persona con las proporciones correctas, a una persona que se puede reconocer de la talla correcta. Intelectual es cuando el artista dice, no me importa un rábano lo que eh, la persona representa. Lo que yo siento es que esta persona está furiosa, entonces voy a eh, comunicar la idea de la rabia, etc. Expresionismo, que es este fenómeno, Surrealismo, y van a ver ejemplos de Trump Loy, eso es de mostrar que el ojo falla a veces. Simplificación, composiciones geométricas, minimalismo, en nombre de una escuela norteamericana en la última parte del siglo XX, color para definir forma, signos y símbolos. ¿Y qué formas innovadores en los textiles peruanos? Bueno, Imágenes en serie. Van a ver lo que dijeron los críticos en New York cuando Andy Warhol pintó Marilyn Monroe, uh, 100 versiones iguales. Oh, él ha inventado imagen en serie, totalmente falso. El imagen grande. Tomaban pequeños símbolos del tipo que usaban todas las civilizaciones en Asia, etc., pero en lugar de ponerlos como bordes, tomo un S o un cuadro y hacían de eso en sí mismo una composición que es totalmente moderno y collage, assemblage. Ellos tomaban plumas, placas de plata o metal y los aplicaban a la superficie, no eh, algodón o lana. Entonces, otra cosa que es extraordinaria, una maravilla de lo real, es que en el antiguo Perú existían simultáneamente la iconografía figurativa, pictográfica de símbolos y abstracta, y también un realismo intelectual combinado con un realismo clásico anatómico. Van a ver ejemplos ahora de todo eso. Um, como digo, la iconografía europea por milenia, en eso dominaba el realismo anatómico, ¿no? totalmente representando las formas. So, miremos ahora el desarrollo cronológico desde más o menos 3.000 años antes de Cristo hasta el siglo XX. Vamos a comenzar con el arte cicládico de las islas eh, griegas, eh, ¿no? recordando, usted va a ver que el arte que hacían en 3.000 años antes de Cristo es mucho más moderno que todo el arte que seguía hasta el siglo XX. Mira, ¿no? eso podría ser un Modigliani con 
la nariz larga, etc. Muy moderno. Eso es hace 3,000 años antes de Cristo y eh, ya va a haber un jagua de un textil peruano. Míralo, es bastante realismo intelectual. ¿no? Ahora mire este ejemplo de la Grecia. Ah, en Egipto también dominaba el realismo. Tal vez no hay tres dimensiones, pero los personajes son del tamaño correcto, se pueden reconocerlos. El arte clásico romano del primer siglo después de Cristo, absolutamente como la persona era, y igual con las mujeres. Mira este. Este es el arte clásico realista. Y, por supuesto, hay maravillas que no lograron las mujeres en los textiles peruanos, que es la sensibilidad, la belleza de expresión. ¿Quiénes han visto este en San Petersburgo? En, ¿Han visto unos? Eso es la Madonna Daliti, que para mí es mucho más bello e interesante que la Mona Lisa, que en este momento está en venta si hay un comprador en mil millones de uh, ¿Qué es eso? billion dólares. Pero mira este. Yo tengo que admitir que hay cosas que no lograban los tejedores del Perú antiguo, ¿no? Como la sensibilidad que ve en este cuadro. Pero sí, había fantasía. Mira este archimboldo de 1571 en que la cara se forma de una serie de animales eh, de todos tipos. Después pasamos eh, al barroco de Caravaggio, drama, eh, intensidad, contrastes entre la, el claro y el oscuro, eh, como David y Goliath, o como en esta famosa pintura de Rembrandt, eh, que se llama la, The Night Watch, pero en realidad es una compañía de milicia que sale para defender la ciudad, eso es el arte barroco. En el siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, era el rococo, que era delicadeza, elegancia, mujeres, así como veis uh, en este ejemplo. Después vino el romanticismo de artistas como Jerico, en que uno salía para enfrentar a enemigas salvajes, por ejemplo, en África o en otro lugar, romanticismo. Al inicio del siglo XIX vino el clasicismo de Angra, I-N-G-R-E-S y David. Casi fotográfico, ¿no? Un realismo fotográfico. Pero... Un poco más tarde, en los años 70, 1870, los impresionistas tomaban formas, los rompían en frag fragmentos para destacar eh, impactos diferentes, sobre todo de luz. Y Paul Cézanne, cuya obra se ve aquí, uno con personajes de la misma época, más o menos 1880, se vendió, fui a la venta, no pude creerlo, 250 millones de dólares, le juro, hace unos meses. Entonces, eso es el origen del cubismo, porque Cézanne dijo, hay que ver todo en forma de cono, cubo, cuadrado, etc. ¿ya? Y de allá nació Les Demoiselles de Avignon, las chicas de Avignon, Uh, que era la obra de Picasso en 1907, en que comenzó realmente el cubismo, influido mucho por el arte de África, sobre todo de Baule y de Senufo. También simbolismo, fin del siglo XIX. Gauguin decía, bueno, si estás en la playa y hace mucho, mucho calor, pinta la playa rojo o rosado para significar este color, eso simbolismo. Fauvismo, no sé, no podía encontrar esta palabra en castellano. Es el arte de los animales salvajes, le, le fauve. And Derain es el artista, o sea, comenzando a reducir elementos a formas casi geométricas, ¿no? Como ve aquí, curvilineares, etc. 
vino el expresionismo de Ensor y de Munch, en que no era importante lo que uno veía, sino lo que uno sentía. Uh, mire esta pintura de James Ensor y las expresiones expresionistas. Vino el surrealismo. Usted no creo que hayan visto muchas caras que tienen tres caros adentro, ¿no? Pero eso fue Salvador Dali al inicio del siglo XX. Ahora, mire este Rothko. Este es la pintura que se vendió en 100 millones de dólares. Y voy a comentar un poco más cuando comparo la costa peruana con la playa, los colores amarillos y azules, porque usted va a ver, eso es exactamente... Uh, este fue un pintor que conocía muy bien en París, muy grueso la pintura. Eso no se encuentra en los textiles, pero sí, arte de, um, arte de imágenes en serie, el arte pop de Andy Warhol, Marilyn Monroe. Mira, este es un detalle de un chimú en que sí, la diosa de la luna queda representado un montón de veces. Usted la ve, ¿no? Está al inverso, eso es la diosa sí. Y otro ejemplo de animales en serie, en otro chimú, este bordado, mira, repetido en diferentes colores, pero los mismos. ¿Cómo se atreven uh, los europeos y norteamericanos a decir que Andy Warhol inventó el eh, imagen en serie? Collage, palabra francés, que significa la aplicación a una superficie plana de algodón o papel de cosas. Picasso compraba Figaro y sacaba un pedazo y lo ponía sobre un textil. Y los críticos dijeron, ¡uh, oh, qué creación! ¡Se lo collage! Y cuando hacían varias cosas combinadas así, dijeron, es la assemblage, como ustedes van a ver en una cabeza de trofeo, que es un ejemplo clásico de la assemblage. Es verdad que no hacían los artistas de textiles, um, arte óptico. Allá Jensen está jugando eh, con estas cosas que eh, llegan un poco antes del, del, del arte del computador. Fui hace 10 días al Guggenheim en New York a ver una exposición de artistas modernos sudamericanos. Yo creo que había uno o dos peruanos que, cuyos nombres no sabía. Pero todo era técnica, cosas de uh, computador, de películas, eh, poco en el sentido de arte. Bueno, ¿qué es la gran aventura, el romance de América uh, del Sur? Como digo, hice estos libros no solamente en español, sino en inglés porque voy a toda Europa y quiero que puedan leerlos. Bueno. Seccionar el escenario. Estamos llegando a la comparación de los, del arte, no se preocupen. No creo que hace falta que hable en detalle del mapa del Perú, del norte hasta Lima y, por supuesto, después al sur. Pero esto es la zona de las culturas. Eh, señalo que Chavín de Juanta, por ejemplo, es de la sierra tienen en general eh, culturas de la sierra y de la costa realmente. Chavín, Inca y uno o dos otros, Huari y Tiwanaco, extendía su influencia a la costa. Y otra vez, si uno mira los uh, sitios principales arqueológicos hasta la frontera con Chile, uh, usted verá aquí Uh, la mayoría de ellos indicados. Estos mencioné, por ejemplo, Chuki Kamata, aquí, que es el arte de Chuku, en que hay muchas platas en cerámica con símbolos de círculos concéntricos o líneas cuadradas. Entonces, uh, Perú repleto en sitios increíbles 
arqueológicos. Y otra vez para ustedes, no creo, cuando estoy en Europa o otros lugares, muestro eso en inglés y, y hablo de uh, las culturas de la sierra, del centro y de la costa y de la época. Lo, lo importante es que Chavín y Paracas tienen su origen, bueno, más o menos 700, 600, antes, pero del punto de vista de arte, más o menos 500 años antes de Cristo y todo sigue hasta uh, en la costa, uh, Pachacamac, um, Chimú en el norte, Chanca y Pachacamac en el centro, Chincha Ica en el sur, y después bajan en 1450 más o menos los Incas ¿no? de arriba. También los símbolos. Quiero destacar que estos símbolos ocurren a través del arte textil. No son en su mayoría invenciones peruanas, muchos existen, en otras culturas de Asia, etc. Pero lo que hacían los artistas peruanos es que tomaban, y van a ver un ejemplo, por ejemplo, tomamos este, o el triángulo, tomamos este. Este usaban como una imagen grande en sí mismo. Nadie hacía eso en el arte uh, antiguo. En el arte moderno, sí. Entonces, pasemos ahora al esplendor del Perú prehispánico, conocen, por supuesto, las maravillas de Chavín. Para ustedes no voy a hacer un, una elaboración, ya conocen en Paracas. Lo interesante es que están arriba, ¿y qué pasa? Es bastante inmóvil, pero al lado está el inverso, y mire, ya está repleto de vida, ¿no? ¡Bum! como un avión que baja hacia uh, la tierra. Por supuesto, el arte plumario. Nadie ha hecho plumarios con diseños como los antiguos peruanos. Mire la abstracción, totalmente moderno. Otro ejemplo, hablando de pájaros y vuelo, aquí un plu una pluma de este tamaño, pero muy estilizado, minimal, geométrico, en un textil que es inmenso, de unos 400 de estas plumas en uh, la superficie. Formas como patios o chakras. Uh, esta es una obra de Sean Scully, nació en 45, es uno de los grandes artistas modernos, irlandés-americano, y yo le invité a hacer la introducción a mi libro eh, Textiles como el primer arte moderno. Y cuando le mostré unos ejemplos, no podía creerlo porque eran idénticos y las obras de él, y son grandes, son el tamaño que ve, eh, y se venden bien un millón de dólares, él es un artista eh, actual. Y por supuesto, eh, los personajes increíbles de Chachapoyas que Federico ha descubierto eh, en Tiwanaco, este magnífico puerta monumental llamado antes Puerta del Sol, notable por el personaje céntrico con sus lanzas o bastones de mando fr eh, frontal, pero al lado son personajes eh, de perfil. Muy importante porque en el arte de la costa uh, de Wari de figuran estos personajes mitad animal, mitad humana. Usted puede ver, eso es un textil de la zona de Warme, porque la gente de Tiwanaco bajaron más o menos hacia 800, 900 años después de Cristo a la costa y allá con sus imágenes característicos está llevando una cabeza de trofeo en un mano y aquí un bastón de mando en el que cada uno, si uno lo hacía más grande, es una pintura moderna que ve en las galerías de Londres, París, New York, etc. Una cuadra dentro de una cuadra, etc. En Chancay, en la costa céntrico, 
eh, de más o menos 1100 hasta 1450 cuando venían los incas y en los chimú eh, muchos personajes frontales, estos truncados como usted puede ver, eh, que es un ejemplo, aquí es bastante realista, se reconoce un personaje aunque tenga la cola de un animal, pero aquí ha sido truncado según los deseos del autor. Textiles en casa. Eh, no hay en otros países, hay muy pocos. Yo viajo por todo el mundo. Nunca encuentro como estos, como hay en el Museo a mano, por ejemplo, magníficos textiles hechos en Gaza. Miremos las obras incaicas y ya vamos a regresar a Torres García. Mire los cuadrados en este tocapu, tocaipu, uh, uncus. Uh, no tengo el tiempo. Esto, por ejemplo, significa ilustre personaje. Yo estudiaba con William Burns Glynn oh, hace 25 años como el idioma quechua, sus números estaban relacionados a este arte y cómo se puede descifrar. Muy importante porque, como dije, no hay una... Piedro Rosetta, no hay idioma escrito. Bueno, vamos entonces a este desarrollo clásico que mencioné, las tres gracias en el Louvre, en París, todo en proporción perfecta. Después, lo que pasó al inicio del siglo XX, cubismo de André Lot y Picasso muy influido por el arte de Baule y Senufo. Estos compré oh, hace 35 años el interior de África. Muy barato, son grandes así. La cabeza así, creo que pagué como 60 dólares. No son viejos, de 1910 o 15. No hay mucho arte viejo porque la diferencia con el Perú es que las condiciones atmosféricas no permiten en la mayoría de países guardar por siglos el arte en una condición impecable. Bueno, miremos un poco, evoquemos la magia de una época pasada. Les hablé de Rothko. Ahora, eso es al lado de Paracas arriba, un textil de Nazca abajo. Increíble. Dos campos de color, dos centros uh, rectángulos de color juxtapuestos, ¿no? Cubra el la, lado derecho, mire el izquierdo y estás mirando el mar y la reina. Increíble. Los artistas deben haber, Matiz dijo, todos los artistas son influidos por el ambiente alrededor de ellos y de lo que pasa. Y mira el Rothko. Míralo. Bueno, pájaros, estos Magníficos pájaros, más de 200 variedades solamente en la zona de Paracas. Uh, me encantan y sobre todo sacar fotos de ellos. Y ahora hablemos de los barcos y la tradición del caballito, este Totora, que fue exportado hacia la costa. Puede ir a Huanchaco, cerca de Trujillo, hay siempre estos que pesan como 150 kilos. Y mire en el, el, la cerámica Chancay este ejemplo, mire cómo estos textiles representan la vida. O sea que era muy ecléctico la visión de artista textil. Quería representar la vida alrededor de uno, la topografía que hemos visto de Nazca, y, como digo, cosas importantes, eh, los dos pescadores con sus remos eh, y aquí el caballito, evidente, muy estilizado, ¿ya? Mire este textil. También es eh, del de, eh, norte del Perú, eh, el, centro, el centro del costa de Pachacamac, y mira, Está repleto. Estos son símbolos de árboles, de plantas. Es increíble. Es el único que conozco en el mundo. Nunca he visto otro. Y allá una obra al lado del siglo XIX. Mire un poco a la 
capacidad técnica de los artistas de textil en trama, urdimbre, etc., son sin parangón. No se puede encontrar en el mundo entero eh, personas que han hecho eh, algo igual. Y ahora, eh, sí, hacen muchos textiles, no de la calidad de antes, ni del interés, pero se puede verlos, como explico en uno de mis libros, trabajando como trabajaron hace siglos, haciendo, no ahora, los collages, mire este chimú, de este tamaño, ¿no? Qué increíble, combina plumas, placas de metal con un pequeño deseo en una composición abstracta. ¿Qué cosa más moderna podría existir? El, la iconografía no tiene más la sofisticación de antes. Bueno, hablemos ahora cómo los textiles andinos reflejan las imágenes arquetípicas eternas. Carl Jung dijo en 1914, habló de la eh, subconsciente colectiva, the collective unconscious, diciendo que adentro de uno hay siempre uno ve las mismas formas. Y es verdad, tome un vaso eh, de vino de Grecia de 100 años antes de Cristo y compara con uno ahora, son casi idénticos. Entonces, eh, lo interesante es que lo, los te, tejedores peruanos eh, lograron trasladar el ser humano a un ser zoomorfo y crear seres compuestos, muy moderno. Y, como digo, pues, eh, con múltiples atributos corporeales. ¿Cómo podemos interpretar? Como dije, no tenemos una clave como la piedra de Rosetta. ¿Quiénes lo ha visto en Londres, en el museo? ¿Algunos? Sí. Esto fue descubierto por los soldados de Napoleón al inicio del siglo XIX y en eh, 1830, Champollion analizaba, hay cuatro tipos de idioma allá, y eso daba la clave a lo que significan los jeroglifos en el antiguo Perú. La imagen del sol no es algo tan original, eso es de Asia, este que ve arriba, 700 años antes de Cristo, eso de Nazca, pero tiene un aspecto mucho más moderno en su forma uh, en general. La idea del ser compuesto, eso es de Yamacoacue, en Ecuador, el deseo humano de volar. Paracas, por supuesto, repleto de estos personajes compuestos, combinando no solamente atributos animales y humanos, sino a veces Uh, se, eh, se puede, no, no hay aquí, pero a veces sale una flor de la oreja combinando eso también. Es verdad que otras culturas, culturas budistas, hacen columnas con cuatro caras, pero en realidad um, los de Perú son muy especiales. Allá está mi, mi amigo Ganesha, del arte hindú arriba, Uh, o sea, cuerpo de ser humano, tronco de elefante y el guardián característico de los tumbos, uh, tumbas de Egipto con cara de animal. Ahora, yo les dije que el gran imagen es un fenómeno moderno. ¿no? Mucho arte, y he visto arte en Kazajstán, en Uzbekistán, en todos estos lugares asiáticos, y es verdad que ellos usan, eh, usaban el triángulo, pero el artista peruano, este textil es de esta altura, se atrevía a hacer el imagen céntrico un triángulo blanco. Imagina si hubiera presentado eso en Europa a un rey en el siglo XVI, en el momento del clasicismo o el barroco. ¿Qué le hubiera dicho? Ponlo aquí para el perro, sin duda. Y, como digo, el triángulo es, como dijo Jung, un símbolo universal, ¿no? Míralo, uh, Egipto, 
eh, en México y abajo la nueva catedral de los años 60 en Río, en forma triangular. A veces esta forma triangular tenía un aspecto escalonado. Mira, ese textil nazca, ¿ya? Aquí. Mira este, no podía creerlo. Estuve en Alemania, uh, así, era una visita hace 15 años, al norte de Berlín, y entré en una iglesia. No podía creerlo cuando vi que los columnos, ¿no? yendo a través de la iglesia, tenían estos diseños. Mira, exactamente idéntico. Es el the collective unconscious. Esta gente no sabía del arte peruano. Y ahora cuando voy a Arizona uh, con la gente Navajo, tampoco no saben de eso. Pero mira cómo hacen estas lindas jarras que uno compra en 15 dólares o algo. Y mira, repleto de entrelazado, triángulos escalonados, entrelazados. Increíble cómo los símbolos siguen. Y bueno, eso no es precolombino peruano. Eso es de un sarcófago de Egipto de 1500 antes de Cristo. Pero mire este diseño del damero. Mira ahora camisa chimú en que los cuatro personajes llevan una camisa, ¿no? Con el damero. En la estrella de ocho puntos. Eso de un unco incaico. Bueno, vamos a Rusia, 1880, a salir a caballo con el zar Nicolás, o 90, y mira, su caballo tenía este frazado que está escondido en Rusia, pero conozco a la directora del Mikhailovsky, me, me llevo un día abajo donde el público no va y me dejo fotografiarlo, y mira, la estrella de ocho puntos. Este es Efeso, mucho más antes, cuatro siglos después de Cristo. La estrella de ocho puntos. Mira este, un X. Otra vez ocurre todo el tiempo como símbolo, como la suástica en la antigüedad. Pero nunca así en esta <coughs> camisa uh, nazca uh, en qué. De este tamaño, el X es el diseño principal y muy grande, y dramático. Arte moderno abajo, esto, estos compro siempre si voy a Benin y Senegal y son de esta altura, mud cloths, de acuerdo, uh, frazados de, no sé realmente cómo trasladarlo, de la tierra mojada, uh, los llaman así. Y mire, otra vez tienes estas y esto. Sí, es un ejemplo de Chipre antigua, de un, una cruz, ¿no? Grande, pero no tan evidente y moderno como los que le señalé. Bueno, ya vamos a terminar por comparar a nivel figurativo, pictográfico, el arte moderno y antiguo. Los peruanos sabían perfectamente bien crear un arte realista anatómico. Mire este moche. No, honestamente, podría ser de Grecia clásica, si no fuera por el aspecto de la cara, que es claramente andino, el pájaro. Pero el detalle, las proporciones, la tercera dimensión, todo es la realidad clásica. Compara eso con el personaje volando de Picasso. Ah, uno pensaba que Chagall fue el primer, esto es el rabbi sobre Vitex, de inicio del siglo XX, que él fue el primero a decir que los hombres podían subir y volar. No, mire el Paracas, es repleto el arte de gente volando, ¿no? En cuanto a la imagen en serie, este textil... Eh, Tenía, era muy dañado, pero era como eh, siete metros casi de tamaño, así alto, con unos 950 representaciones de Pachamama, la diosa de la tierra, 
de la civilización Pachacamac, arte en serie, ¿no? Antes de Andy Warhol, porque este personaje era tan icono, icónico, era un icono tan importante para la gente de Pachacamac, como Marilyn Monroe era por, para mucha gente en el siglo XX. Uh, Otra vez, mire este cabeza ovaloide. Eso es, ha visto en Barcelona unos afuera del Museo Miró, pero mira este textil que está aquí en Lima en una colección privada. Mire la cabeza ovaloide. ¿no? Y arte de niño, que es un aspecto del arte moderno. Ahora dígame cuál es el antiguo y cuál es el moderno. ¿Este es antiguo? No, eran, no son seguros. Eso es de Pau Clay. Eso sí, es de la costa peruana. Pero mira cómo han reducido la cara a formas simbólicas. Han hecho los ojos de los ojos increíbles. Son picos de un pájaro. ¡Qué imaginación! Y además, damas y caballeros, este está pintado en el estilo sumamente moderno, soft edge. ¿Qué es soft edge? Um, las líneas blandas. Estas líneas son pintadas directamente sobre una superficie algodón que no ha sido preparado, ¿no? como los pintores hacen. Entonces, cuando pones la línea, el color corre un poco y tienes, tienen este aspecto uh, dulce o blando que ustedes ven aquí. Uh, Joan uh, Motherwell, Helen Frankenthaler, son los grandes artistas de los años 70-80 de la escuela de Washington que, según los críticos norteamericanos y eurocéntricos, inventaron la pintura soft edge. ¿No? Bueno. Ahora, mire mi amigo aquí sonriendo. Esto es de Wari, cuarto siglo de la costa. Qué fascinante construcción, composición, porque mira, dentro del cuerpo hay otra cara, pero mire la boca y los ojos. Mira ahora un Jean du Buffet de 1970 que se vendió hace ocho años en 15 millones de dólares. Jean du Buffet, él está reproducido en el outline que preparé para ustedes. ¿Ya? Mira, mira la boca y los ojos, increíble. Yo prefiero la obra precolombina, francamente. Ahora, ¿qué significa este señor? ¿Está furioso? ¿Está alegre? ¿Tiene miedo? No sabemos. Para ustedes, damas y caballeros, jóvenes, este es su desafío. Descubra un clave para explicarnos lo que significaba este personaje expresionista. Ninguna duda, hay una cierta emoción, porque en Europa había mucho arte en el siglo de textiles, tapices en el siglo XIV y XV, en que las caras son absolutamente fotográficas, las uh, perspectivas, proporciones, pero aquí eso no ocurre en la textilería. Ocurre sí en la cerámica, ¿no? Pero este realismo de la cara para identificar un personaje no existe. Solamente emociones como este de Munch. Ah, the scream, el grito histérico de tal vez el más famoso de Munch de expresionismo. Mira la cara. Y mira este, yo veo un paralelismo y por eso Juxta pongo estas en mi libro, los dos. Y otro ejemplo, Jean-Michel Basquiat, un joven americano que, quien murió trágicamente hace 20, uh, hace 20 años, tenía apenas 28 años, muchas drogas. Él fue uno de los maestros del arte graffiti, de arte graffiti. 
Y cada vez que miro esta pintura, siento un terrible remordimiento, porque yo fui ofrecido esta pintura en 78 o 82, y quería él 25 mil dólares, y yo podía movilizar como 18 mil, y traté de convencer, pero no quería. Recién, tres años, 5 millones de dólares. No es por la plata, es que me encantaba la pintura, la iconografía. Qué drama, ¿no? Expresionismo al máximo. Y tamaño, por supuesto, en México. Textiles peruanos combinan, como dije, eh, animales, su cabeza, de, este, de, de, de la cabeza de este sale otro personaje, pájaro, ¿no? Eh, y no es muy diferente del arte de Wifredo Lam, el gran pintor del siglo XX de Cuba. Wifredo Lam y Alejo Carpentier para mí son, para mí, los dos personajes cubanos más notables. Mire ahora comparaciones a nivel pictográfico. Recuerda que les enseñé el S, el pequeño símbolo, pero no, en este, un textil grande forma el dibujo céntrico. Nadie hubiera atrevido a hacer eso en Europa hasta el siglo XX y ofrecerlo en venta a un coleccionista, a un personaje importante. Nadie, pero sí en el Perú. Y mira, se encuentra esta forma, ese, aquí. Este es otro de estas mud cloths, um, frazados, hechos con la tierra eh, de, de uh, Senegal, en África del Oeste. Muchos símbolos combinados. Yo les hablé de Chukicamata, ¿no? De Chuku y las placas, recién descubiertos en los últimos 50 años. Mira, son grandes, no, no son muy grandes, pero tienen todos diseños geométricos, como este que ve. Mira este magnífico camisa, este unku, nazca con los círculos concéntricos y las formas. Y mira ahora la pintura de Jasper Johns, 12 millones el otro día, bueno, no, dos, hace dos años. Aquí está con los círculos concéntricos. Increíble, ¿no? Miremos otra vez las composiciones incaicas en sus camisas tradicionales en que cada cuadro es repleto de símbolos y mira el arte constructivista de Joaquín Torres García que ustedes ven aquí, dos dibujos y una hermosa pintura de su mejor época, los años 30, en que él ha tomado, como los incas, símbolos de la vida diaria y los ha organizado dentro de um, cuadras y rectángulos, etc. Él es uno de los pocos pintores que admitió desde 1937, cuando vio los textiles en París, eso ha cambiado mi vida, mi manera de ver la superficie artística. Joaquín Torres García. Bueno, pasemos ahora al fin a la iconografía abstracta. Pon eso en una galería, y bueno, hay que sacar, si saca estos, pon eso en una galería, no, no importa qué ciudad, van a pensar que es moderno, pero no lo es. Es del antiguo Perú, creado por los artistas textiles. Ese sí es moderno. Dentro de otro rectángulo de Theodoros Stamos, que murió hace unos 20 años, que conocí un gran artista, en mi opinión. Ahora, vamos a Rusia. Y cuando comencé a dar estas presentaciones en Rusia, excitaba porque arriba ve una composición famosa del artista suprematista Kasimir Malievich al inicio del siglo XX. Él creó lo que se llama el suprematismo, de formas así geométricas. Pero mire abajo las dos composiciones Nazca. 
Ahora, no creo, he hecho mucha research, búsqueda en Rusia, no creo que Malievich haya sabido de arte textil peruano, creo que fue su propio descubrimiento, pero no fue original. Esto fue hecho unos mil, mil quinientos años antes. Estos son textiles antiguos. Estos son pinturas modernas de Paul Klee, etc. La geometría uh, de Mondrian. Mira, abajo, un textil del sur, de Nazca otra vez. Arriba, pintura moderna de un americano. Y es verdad que si hay similaridad allá, hay cosas que no hacían los artistas textiles. Y se puede hacer una un columna con cosas que no hacían. No mostraban el realismo en la cara, por ejemplo. No, este, eh, no mostraba la sensibilidad femenina de una mujer con su bebé. No hacían el arte realmente expresionismo abstracto. Jackson Pollock, se podía ir a verlo de vez en cuando, antes de su muerte. Él ponía el textil en la tierra y andaba así con pintura, tirándolo y haciendo exactamente lo que ve así. Eso no ocurre en los textiles. Otra vez, esos son de Nazca o modernos. Estos son modernos. Otra vez de Casimir Malievich. Mire, esta vez ha puesto un gran rectángulo dentro de otro. Si va a San Petersburgo al Museo Mikhailovsky del Estado, no tanto el Hermitage, verán los, pin los pintores rusos de esta época y es repleto de eh, geometría increíble su arte. Otros ejemplos. Este a la izquierda es eh, Franz Klein, el francés, después de la Segunda Guerra. Este a la derecha, Ellsworth Kelly. Estos son campos de color, exactamente como hacían, y abajo, um, Bryce Martin. Y estos que in, uh, inspiran entusiasmo de la gente, ¡uh, qué original! No, todo fue hecho por los antiguos peruanos. Ahora, le he señalado algunas cosas que no hacía la textilería peruana, ¿no? No hacían retratos detallados, acontecimientos históricos, no hacían actividades sexuales, como van a ver, cosa que sí hacían los artistas de cerámica. Y no hacían tampoco lo que nosotros llamamos un paisaje tradicional, aunque tal vez lo que ellos han hecho fue para ellos un paisaje tradicional. Y no había la expresión abstracta de Jackson Pollock, el realismo fotográfico, de, uh, el arte óptico de Jensen, o la aplicación de pintura gruesa, así como de mi amigo Jean Piaubert. Bueno, yo creo que como los hombres en general hacían la cerámica, eso puede explicar por qué no hesitaban en mostrar actividades sexuales. Eso es muy tranquilo, ha regresado de la muerte y está dispuesto a, a recomenzar su vida sexual con la chica. Um, pero él dice, bueno, no sé, y pone la mano sobre su boca. Cuando mira eh, el próximo ejemplo, tiene un ejemplo eh, que es único en las Américas. No hay en Norteamérica, no hay en el arte de Colombia o de Brasil, es único, es casi enteramente moche, este arte sexual uh, en que siempre es el hombre que domina y la mujer que asume la uh, posición, si quiere, um, subordinada. En el arte de Europa, eh, en Munch, que hacía el grito, también pintaba de manera muy realista y hacía algo que los artistas peruanos no hacían. Mostraba esta sección de la mujer 
que hasta esta época fue muy raramente representado. Modigliani y Munch eran los primeros casi a hacerlo. Siempre se presentaba la mujer en forma uh, blanca, ¿no? Uh, no con este, uh, este detalle que se ven también en los hombres que pintaba Munch. En el norte de Alemania yo iba al pueblo donde él vivía al inicio del siglo XX, y allí hay un pequeño museo con estas pinturas de hombres en la playa de Alemania de 1910, más o menos. Nada de eso en textiles peruanos. En, desgraciadamente no podía venir esta noche Carlos Revilla, tenía otra eh, que, cosa que ha, ha planeado, pero si uno ve las pinturas modernas, el realismo, um, no había eso en los textiles, ¿no? Tampoco había, si uno mira esta hermosa pintura de Ricardo Viz de Pachacamac, él está representando un paisaje tradicional con en la distancia el, el mar, uh, no, no tan fuerte los colores para mostrar la distancia y los detalles. Ahora mucha geometría y es posible que algunos de los textiles del antiguo Perú sí representaba en la, el ojo de los artistas un paisaje. Otra vez no sabemos. De expresionismo abstracto, no, como dije. Y otra vez estas formas un poco raras, de estamos otra vez, no, o de un pintor peruano muy conocido, se <coughs> miró, eh, muy bueno y lo puse en mi libro. Entonces he tenido mucha suerte porque un gran amigo mío que respeto tanto, eh, José Alejandro González García, que administraba mucho de textil pura, eh, apoyaba desde los años 80 mis ideas y publicaba, porque hacer estos libros es muy caro, cuestan, hacen 5 mil o 10 mil y cada uno cuesta como 50 o 60 dólares, no es como si uno hiciera 300 mil. Pero él muy amablemente eh, me apoyaba y también presidente Fernando Belaundi, que había conocido en, al inicio de la década de los 70, en Stanford, había salido a causa de razones locales políticos. Entonces, este fue el primer libro que hizo Arte Textil del Perú. Muy amablemente, Mario Vargas Llosa me hizo el prefacio diciendo que uh, hay que mirarlos con paciencia y amor y vemos en ellos los dioses y demonios de otro mundo. Alan García también, porque eh, es verdad, hago una gran publicidad para el Perú en el mundo entero, diciendo que es el país, ya casi terminamos, uh, país de maravillas de L'Oréal, grandes libros he hecho sobre los plumarios, eso pesa seis kilos, y esto es el homenaje muy amable de Federico Kaufman Doig, así que les digo adiós con mi tucán, ojalá que tuviera este color de cabello que tenía en los años 70. Alas no es el caso. Quiero agradecerles todos su paciencia. Son dueños de maravillas del pasado de L'Oréal que aseguran un gran futuro para este maravilloso país. Gracias.